Gördüğünüz gibi 0. 1. ve 14. indekse kadar bütün elemanları 13'e eşitlediğini öğrendik. Şimdi aynı şekilde array'in bütün elemanlarını yazdırmak istiyorum. Yine aynı tarz bir tane for döngüsü kullanabilirim burada. Hatırlarsanız i sadece for döngüsünün içerisinde tanımlıydı. Dışarıda tanımlı olmadığı için i'yi ayrı bir for döngüsünde daha yine ayrı bir i tanımlayabilirim. Yani gördüğünüz gibi iki farklı i tanımladım. İkisi de ayrı döngülerin blokları içinde geçerli. Fakat normalde mesela int x tanımladıktan sonra tekrar bir int x daha tanımlamaya çalışsaydım derleyici burada hata verecekti. x zaten daha önce tanımlandı diye. Fakat i'ler buradaki kendi blokları içerisinde tanımlandığı için tekrar bir tanımlama söz konusu değil. i'yi dışarıda da kullanmak isteseydim buradan silecektim ve int i'yi dışarıda tanımlayacaktım. Fakat i'yi dışarıda tanımlayınca burada i hakkında dikkat etmem gerekiyor. Çünkü i'yi sadece bu döngülerde kullanacağım mesela. Dışarıda da i'yi arttırırsam, değiştirirsem bazı hatalar elde edebilirim. Bu tarz durumlardan kaçınmak için forların içerisinde yeni değerler tanımlayarak kolaylık sağlayabiliriz. Şimdi burada array'in elemanlarını yazdırmak istiyordum. Cout diyelim. i değerini yazdırayım. i inci eleman eşittir diyerek daha sonrasında array'in i inci elemanını yazdırsın ve alt satıra geçsin program. Şimdi derleyip çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi başta bütün değerleri 13'e eşitledi elemanları. Daha sonra da 0. eleman 13'e, 1. eleman 13'e her bir elemanın 13'e eşit olmuş olduğunu gösterdi. Diyelim ki 13'e eşitlemeseydim. Her değeri i'ye eşitleseydim nasıl olacaktı? Gördüğünüz gibi bu sefer 0. eleman 0'a, 1. eleman 1'e, 2. eleman 2'ye bu şekilde 14. eleman 14'e eşit oldu. Bu eleman sayılarının diyelim ki 1'den başlamasını istemiş olsaydım i artı 1'e eşit diyecektim array'in her elemanını. Her eleman için i farklı olacağı için çünkü indeks değişiyor. 1'den başlayarak 15'e kadar sayıların verilmiş olduğunu burada görüyoruz. Daha farklı bir hesap olarak onar onar gitmesini isteseydim i'ye 1 ekledikten sonra bu değeri 10 ile çarpıp array'in içerisine koyabilirdim. Gördüğünüz gibi bu sefer onar onar gidiyor array'in her elemanı. Array elemanlarını bu şekilde eşitlememiz mümkün. Şimdi bir de array'in içini hiç doldurmadan array elemanlarını yazdırmayı deneyelim. Gördüğünüz gibi rastgele değerler alıyoruz. Şu an olanlara bakacak olursak burada array'imizin içine hiç baştan değer yerleştirmemiştik. Array için Bizim programımızda 15 elemanlık bir yer ayırdık. Buradan 15 tanesini biz kullanacağız dedik. Ve array 0, 1, 2, 3, 4, 5, 14. indekse kadar yazdırdık. Buradaki memory adresleri daha önceden ayrı bir şeyler için kullanılmış ve sıfırlanmamış durumdaydı. Ve biz bunları array diyelim 0. indekse ulaşırken bunu bir integer olarak yorumlayarak ekrana yazdırmış olduk. Yani bu bizim bilgisayar daha önceden kullanmış, işini bitirmiş olduğu array'deki elemanlar daha önceden buradaki birler sıfırlar kalmış ve bu birdeki, buradaki birleri sıfırları integer olarak yorumlayınca buradaki değerler çıkmış olduğunu gördük. Yani buradan anlayacağımız şey bir değeri kullanmadan önce onu mutlaka ya sıfıra eşitlemeliyiz ya da kullanmak istediğimiz değere eşitlemeliyiz. Buradaki kullanacağımız herhangi bir mesela integer a değeri için de aynı şey geçerli. Burada a tanımladığımız zaman a'yı sıfıra eşitlemediğini hatırlamamız lazım. 
A'yı 0 olmasını istiyorsak ya biz daha sonradan 0'a eşitleyeceğiz ya da herhangi bir istediğimiz değere eşitlememiz gerekiyor. Ereyler demiştik. Buradaki for döngüsünden buralara gelmiş bulunduk. Şimdi buraya kadar yaptığımız ereyler tek boyutlu ereylerdi. Aynı zamanda çok boyutlu ereyler de mevcut. Mesela burada gördüğünüz bir tabloyu andırıyor. Bu tarz bir ereyi oluştururken şu şekilde yazmış bulunduk. Jimmy integer ereyini oluşturuyoruz. İlk yazdığımız 3 satır sayısı ve sonraki 5 sütun sayısı. Burada bilgisayarın aslında yapmış olduğu şeyi görelim. Memorimiz düzlemsel bir şekilde saklıyor. Nasıl? Yani az önceki şu memori çizimimize bakarsak acaba burada bilgisayar nasıl oluyor da çok boyutlu bir ereği saklayabiliyor? Diyelim ki integer array'i oluşturuyoruz. Array. 2 satırlık 3 sütunluk bir şey olmasını istiyoruz. Yani bu kavramsal olarak şuna karşılık gelecek. Yani bilgisayardan teoride bizim için böyle bir şey oluşturmasını istiyoruz. Mesela burada her değeri yazarsak AR diye kısaltıyorum aslında A diye kısaltayım hatta sığmayabilir yoksa burası sıfıra sıfırıncı eleman burası A bire sıfırıncı eleman aynı şekilde burada gördüğünüz gibi satır atladık satırları burada belirtmiştik satır burada sütunları belirtmiştik sütun Satır atlayınca bunu bir yaptık. Şu an sıfırıncı sütündeyiz hala. Pardon sıfırıncı satırdayız. Birinci, bir indeksli sütuna geçtik ve burada da sıfırıncı satırdayız. Sıfır indeksli satırdayız ve iki indeksli sütuna geçtik. Aynı şekilde burada bir indeksli satır için bir indeksli sütun. Ve burada bir indeksli satır için iki indeksli sütun. Yani gördüğünüz gibi Array'in burada satırını ve burada sütununu yazdım. Bilgisayarın yaptığı ise şu. Burada yazdığımız değerler ikilik satırlardan oluşacak şu an. İkilik satırları oluşturuyor bilgisayar önce. Burada bir ikilik satır var. Burada bir ikilik satır var. Ve burada bir ikilik satır var. Buradaki sütun sayısınca oluşturdu gördüğünüz gibi. Her biri ikilik satırlar, ikilik küçük ereyler ve bu ikilik küçük ereylerden 3 adet oluşturmuş bulunduk. Bunlar integer saklayacaklar. Diyelim ki bilgisayar şu değeri hesap edecek. Array'in birinci indeksli satırıyla birinci indeksli, indeksli sütunu. Yani şuradaki değeri istiyorum ben. Bunu hesap ederken bilgisayar... Array demiştik pointer'dır. Ve array sırf kendi başına pointer.